ഒരു നേരം ഞാനൊരു സ്ത്രീയാണ് എന്റെ മക്കളുണ്ട് ഒരു നേരം പോയി കിടക്കാൻ എനിക്കൊരു സ്ഥലമില്ല എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്കൊരാളില്ല എനിക്ക് ആരും ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു ലെവലില് ഇങ്ങനെ സഹിച്ചുകൊണ്ടും ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര കാര്യങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ ചൂഷണങ്ങൾക്കും ഉപദ്രവങ്ങൾക്കും ഒക്കെ സഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ മാനസിക അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ മുന്നിൽ മരിക്ക ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ കയ്യിൽ സത്യം പറഞ്ഞ കോടികളെ ലക്ഷങ്ങളോ ഒന്നും എടുത്തു വെക്കാനില്ല ചക്രശ്വാസം വലിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്റെ ഹായ് ഓൾ അസ്ലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തഹു വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് കാത്തിരുന്ന് ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ട് നേടിയെടുത്ത എൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക എൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ എന്താ പറയുക എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്നത്തെ പോലെ തന്നെ എന്റെ കയ്യിൽ ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ ഒരു സംഭവം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അന്നത്തെ അല്ല ഇത് വേറെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതെന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ലക്ഷ്യത്തിന്റെ പുറത്താണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനും ട്രൈ ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ കമന്റ്സിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ കുറെ ദിവസമായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് കമന്റ്സ് ഉണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഹസ്ബൻഡുമായിട്ട് ഡിവോഴ്സ് ആയോ അല്ലെങ്കിൽ ആയി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പിന്നെന്താ ഹസ്ബൻഡ് എവിടെ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളൊരു വീഡിയോയില് അത് വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലോഗിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ള കാര്യം എന്താണ് ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീഡിയോയില് കാണാത്തത് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടും പക്ഷെ ആ വീഡിയോ ഒന്നും അവർ കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിശേഷം പറയുന്ന വീഡിയോസ് മാത്രം അവർ ചിലപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തികച്ചും മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ ഇപ്പൊ ചിലരുമായിട്ട് എന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര സങ്കടമുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഒരാളുടെ കണ്ടന്റ് പോലെയല്ല മറ്റൊരാളുടെ കണ്ടന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അവരെ കുറ്റം പറയേ അല്ല അവർ മോശമാണെന്ന് പറയുകയല്ല അത് ഇതുപോലെ ഒരു വീഡിയോന് മുമ്പിൽ വന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് കൂടുതൽ എഡിറ്റിങ് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട പക്ഷെ എന്റെ ഒരു കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം ഞാൻ ഒരു ഇരുപത് മണിക്കൂറെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു വ്ളോഗ് അതായത് വ്ളോഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വെറുതെ കാണിച്ചിട്ട് പോവല്ല അല്ല ഒരു നാലോ അഞ്ചോ റെസിപ്പീസ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന നമ്മുടെ എഫേർട്ട് അത്രത്തോളം ഇട്ടിട്ട് ഈ മക്കളുടെ ഒക്കെ ഇടയിൽ ഈ ഒരു സംഭവം ചെയ്തു വരാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കഷ്ടമാണ് ഞാൻ സെന്റ് അടിക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു ഇരുപത് മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടി പിന്നെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മണിക്കൂറോളം എഡിറ്റിങ്ങിന് ഇരുന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങാതെ എഡിറ്റിങ്ങിന് ഇരിക്കണം കാരണം വോയിസ് ഉറക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മക്കളുടെ സൗണ്ട് കാരണം നമുക്കത് സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഞാൻ കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് ഇടുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് മിക്ക ആൾക്കാർക്കും കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഫേസ് ചെയ്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്ത് വന്നു എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വേറെ പല രീതിയിലും ഇവർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയും ഒരാളുടെ ഒരു സക്സസ് സ്റ്റോറി നമ്മൾ പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അതിൽ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടൽ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം ഇവർ ഈ സക്സസ്സിലേക്ക് എത്തുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ ചാട്ടത്തിൽ ആരും എത്തൂല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൾറെഡി സക്സസ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരാളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ആർക്കും അതൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിരിക്കില്ല അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി
അപ്പോഴും പറയും നമ്മൾ എന്തോ ഇതൊരു സീരീസ് പോലെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ഇല്ല ആ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് അത് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു എൻ്റെ ആ ഒരു ഞാൻ എങ്ങനെ സക്സസ് ആയി എൻ്റെ ആ ഒരു എയിമിലേക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ എത്തിപ്പെട്ടു എങ്ങനെ ബാങ്ക് ലോണ് ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് പറയാൻ ഇനി ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നെ കുറേ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം ഈ ഒരു ബാങ്ക് ലോണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ക്ലോസ് ചെയ്തതും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഹോദരിമാരോട് പറയണം സഹോദരന്മാരോട് പറയണം എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് തന്നെ അല്ലാതെ ഇതൊരു സീരീസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ എനിക്ക് സുഖമായിട്ടൊരു നാല് മാസം മുമ്പ് തൊട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് രണ്ട് വീഡിയോ വെച്ച് രാവിലെ നടന്നത് വൈകുന്നേരം നടന്നത് രാവിലെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാവിലെയും വൈകുന്നേരം എനിക്ക് വീഡിയോ ഇടാം ഞാൻ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ സമയങ്ങളിൽ അത്രയും ഞാൻ കണ്ടന്റ് മാത്രം വ്ളോഗ് റെസിപ്പി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ സോ ഇനി ആരും എന്നെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ദയവ് ചെയ്ത് കമ്പയർ ചെയ്യാതിരിക്കുക കാരണം അത്രയും എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് ഓരോ വീഡിയോസും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പം എന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ കാര്യം പറയണോ അല്ല നിങ്ങൾ ചോദിച്ച കാര്യം പറയണോ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സന്തോഷം ഈ അടുത്ത് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു കാര്യം പറയാം എന്റെ മുന്നിൽ വലിയ വെല്ലുവിളിയായിട്ട് നിന്നിരുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്റെ ആ ഒരു വലിയൊരു ബാധ്യത ആ വീടിന്റെ ഒരു ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ബാധ്യത തന്നെയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഈ ലോണ് അടയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് എനിക്ക് മുന്നിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ ലോൺ അടച്ചു തീർക്കണോ അതോ എന്റെ മാത്രം ബാധ്യതയല്ലോ സോ അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞ് വീടോ അങ്ങനെ വല്ലതും പുതിയതായിട്ട് ചെയ്യണോന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കായിരുന്നു എന്റെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ അമ്മാനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു അമ്മ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീട് നമുക്ക് ആക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങണോ അതല്ലേ ഈ ലോൺ അടിക്കണോ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഭയങ്കര ഒരു ടെൻഷൻ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാശിന്റെ പുറത്ത് എന്തിനാ അപ്പൊ അവര് ലോൺ അടിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്റെ കാര്യം നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷുവർ ആയിട്ട് എന്റെ മക്കള് എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിക്കേണ്ട പൈസ എന്റെ മക്കൾ കഴിക്കേണ്ട പൈസ പലിശ ഒരു കാര്യം ഇല്ലാതെ ഹറാമായ പലിശയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതും വന്നപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട് വിൽക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ വന്നിട്ട് വീട് വിൽക്കാൻ ഒരാൾ നോക്കാൻ ഒരു കൂട്ടർ ഒരു ഫാമിലി നോക്കാനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് എനിക്ക് സങ്കടമായി ഭയങ്കര വിഷമമൊക്കെയായി എന്നിട്ട് പിന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഷോപ്പ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീടിന്റെ ലോൺ ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം വന്നത് അപ്പോ ഒരു കാര്യം എന്റെ മുന്നിൽ ഉറപ്പായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് ഏൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ലോൺ അടയ്ക്കാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ളത് അവിടെ ഒരു തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് സോ ഇനി എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് വീട് നിലനിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ മുന്നിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാനിട്ട് പോലും ഷോപ്പ് കൊടുക്കേണ്ട ആ ഒരു നിർബന്ധിതാവസ്ഥയിലേക്ക് വന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻസ് പോലും വാങ്ങി പിന്നെ അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയി എന്റെ ബ്രദേഴ്സ് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അത് കൊടുക്കണ്ട ആകെയുള്ള ഒരു മുതലല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ കുറച്ച് കുറെ ഇഷ്യൂ ആയി അതിന്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒത്തിരി ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് അടയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് ഒരു വിഷയം പക്ഷെ മാക്സിമം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ തന്നെ എനിക്കിത് അടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പഠിച്ചോണ്ട് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് എടുത്ത് എക്സ്ട്രാ ദിവസങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പാടുപടണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അന്നാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ശരി ഇനി മുതൽ ഞാൻ ബാങ്ക് ലോണിലേക്ക് പൈസ കുറേശ്ശെ എന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന പോലെ ഈ ആയിരം രൂപ ഈ കുരുവി കൂട്ടുന്ന പോലെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അടയ്ക്കുക എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് വരുന്നതും പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടലായിരുന്നു ഇത്ര മാസം എത്ര പൈസ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നുള്ള ഫുൾ കാൽക്കുലേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഓടി നടന്ന് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട്
ഒരുപാട് വേദന തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർ അതായത് അവരുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നു ബിക്കോസ് അവരുടെ ഹസ്ബൻഡിനെ കാരണം ഒത്തിരി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സ്ത്രീകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ശാരീരികോപദ്രവവും മാനസികമായിട്ടുള്ള ഉപദ്രവവും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും അവരെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ കൂടെ വേറെ ഒരു വഴിയില്ലാത്തോണ്ട് ജീവിച്ചു പോവാണ് എന്നുള്ള അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് എന്തിനാ നിന്നത് രക്ഷപ്പെട്ടൂടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വന്ന ഒരു മറുപടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു നേരം ഞാനൊരു സ്ത്രീയാണ് എന്റെ മക്കളുണ്ട് ഒരു നേരം പോയി കിടക്കാൻ എനിക്കൊരു സ്ഥലമില്ല എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്കൊരാളില്ല എനിക്ക് ആരും ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു ലെവലില് ഇങ്ങനെ സഹിച്ചുകൊണ്ടും ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര കാര്യങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ട് അവര് സഹിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആ ഒരു ഗതികേട് എന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ആ അപ്പൊ അപ്പോൾ തൊട്ടേ ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിക്കും എന്നെങ്കിലും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരാളെയെങ്കിലും എനിക്ക് അങ്ങനെ എന്താ പറയാ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഓൾറെഡി എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഫിനാൻഷ്യലി എന്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അവരെ ഒന്നും ഒന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അപ്പോ എങ്കിലും ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്റെ എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നത് അത് സക്സസ് ആയി വിജയിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ അറിയിക്കാറുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ബാംഗ്ലൂറിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഓരോ പ്രാവശ്യം കാശ് അടയ്ക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴും എല്ലാം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് സക്സസ് ആയി എന്ന് അതും സക്സസ് ആയി എത്രയോ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞത് അത് പറയാനും ഞാനല്ല റീസൺ അത് വേറെ കുറെ റീസൺ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പബ്ലിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അത് എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നല്ലത് മാത്രമേ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് എനിക്ക് ചുറ്റും എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനൊരു ഒരു കാരണം കൂടെ അതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അപ്പൊ ഈ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചിന്തിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങൾ അത് നടത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കോ ഇല്ലേ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ഒരു ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തു വെച്ചു എന്ന് വേണം പറയാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകളിൽ എല്ലാവരും എനിക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊന്നും ഒരിക്കലും പറ്റൂല പക്ഷെ ആരെങ്കിലും ഒരാളെങ്കിലും എന്നെ കാരണം ഒരു ദിവസമെങ്കിലും സമാധാനത്തോടെ ഒന്ന് ഉറങ്ങുക അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെ ഏറ്റവും വലിയ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വലിയ ഒരു എന്താ പറയാ സംഭവമായിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരാളിനെ നമ്മൾക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എനിക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഒരു സ്ഥലം എന്തെങ്കിലും വേണം അവിടെ ഒരു വീട് വേണം എനിക്ക് ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വീടുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനത്തെ പോസിബിളോ അങ്ങനത്തെ കാര്യമല്ല അങ്ങനെ ആരും വരെയല്ല അതേസമയം എനിക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു വീടുണ്ടെങ്കിൽ തൽക്കാലം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ഒരു ഫാമിലി അവരെ മക്കളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ജീവിതകാലം ഫുള്ള് ഞാൻ അവരെ സംരക്ഷിക്കും എന്നൊരു കാര്യമല്ല പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ ചൂഷണങ്ങൾക്കും ഉപദ്രവങ്ങൾക്കും ഒക്കെ സഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ മുന്നിൽ മരിക്ക അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്നിനും പറ്റാത്തവളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കഴിവില്ലാത്തവളായിട്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് മാത്രമേ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ കൊണ്ടും പലതും ചെയ്യാൻ പറ്റും തന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി തന്റെ കൈ കൊണ്ട് സമ്പാദിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഓൺട്രപ്രണറാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ജീവിതകാലം ഫുള്ള് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്
ബുദ്ധിമുട്ടി ഫേസ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് എങ്ങനെ പഠിച്ചോനെ എനിക്ക് ആകാന്നുള്ളത് എത്ര തന്നെ ചിന്തിച്ചിട്ടും എനിക്ക് കഴിയാത്താണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരാളെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അതിൽ ലീഗലി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം മേ ബി കാരണം ഒരു ഭർത്താവിൽ നിന്നും വിട്ടു വരുന്ന ഒരാളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഭർത്താവ് വന്ന് ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ വീട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എൻ്റെ പ്രൈവസി എൻ്റെ മക്കളുടെ പ്രൈവസി ലൈഫ് ബാധിക്കും അപ്പം എന്തായാലും വേറൊരു സംഭവം വേറെ സെപ്പറേറ്റ് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഭാഗത്തല്ലാതെ വേറെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് നിർബന്ധിതമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു ഒരു റൂം ഒരു കിച്ചൺ ഒരു ബാത്റൂം ഒക്കെ ഉള്ളൊരു വീടാണെങ്കിലും ഇവർ ഇവരെ കൊണ്ടുവരിക അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് അവരെ കൊണ്ടുവരിക ലീഗലി കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടും അവരെ ഒന്ന് സ്റ്റേബിൾ ആവുന്നവർ അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ ഒന്ന് സ്റ്റേബിൾ ആവുന്നവർ അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണം സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ മീൻസ് വെച്ചുണ്ടാക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് അവർ വെച്ചുണ്ടാക്കി കഴിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ സ്കൂളിലേക്ക് വല്ലതും ചേർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തുള്ള സ്കൂളിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേർത്തി കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ അവർക്ക് സ്വയം പര്യാപ്തത നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ജോലികൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ വിടുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം എടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ലെവലിലേക്ക് അവരാക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ അവർക്ക് വരുമാനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവിടെ നിന്ന് പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വാടക വീടെടുത്ത് പോവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു ആൾക്കാരെ നമുക്ക് അതുപോലെ കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം ഇത് ഞാനൊരു പെണ്ണായി കൊണ്ട് എത്ര പോസിബിൾ ആവും എങ്ങനെ എന്താ ഏതാ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് നല്ലോണം ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ഒരു വീട് വേണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പം പിന്നെ അതിന് മുമ്പ് എനിക്കിപ്പോൾ ഏത് കാലം യൂട്യൂബിൽ എത്ര കാലം വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റും എത്ര കാലം എനിക്കിത് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല എനിക്ക് വേറെ ഒരുപാട് വരുമാനങ്ങൾ ഞാൻ നോക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ എത്രത്തോളം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല അതൊക്കെ എന്താ പറയുക കിട്ടിയാൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും പലർക്കും പല ചിന്തകളും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് നമുക്കതൊന്നും ഉറപ്പിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റൂല അപ്പൊ ഞാന് ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ട് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള വേറെ കുറച്ച് ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും എൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു കുഞ്ഞ വീട് എൻ്റെ ആ മറ്റൊരു ബിസിനസ് ഐഡിയൻ്റെ കൂടെ ഇതുപോലെ ഒരു കുഞ്ഞു വീട് ഉണ്ടാക്കി ആ ബിസിനസ്സിന് ഇവരെ അവിടെ കൊണ്ട് എടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ അവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് തന്നെ അവർക്ക് ശമ്പളവും സാലറിയും കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കുറെ ഐഡിയാസ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു ഞാൻ എല്ലാം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇപ്പം പറയുന്നില്ല ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മുൻതൂക്കം അതായത് ഒരു പടി മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ ഇറങ്ങുക എന്ന് പറയുന്ന ഇടയിലാണ് നമ്മുടെ ലോണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് ഒരുപാട് നീട്ടിക്കൊണ്ടും പോകാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതൊരു വിങ്ങലായിട്ട് എപ്പോഴും അയ്യോ ഞാനിത് എപ്പോഴാണ് ചെയ്യുക എപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഒരാളിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ച് നല്ലോണം ബേജാർ എനിക്ക് അതുകൊണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കുറേ കാലം കാത്തിരുന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കുരുവി കൂട്ടുന്ന പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കൂട്ടി കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇനിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ അൺടോൾഡ് സ്റ്റോറിയിൽ ഞാൻ കറണ്ടായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ല പറഞ്ഞത് അത് ഒരുപാട് പേര് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നാല് വർഷത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പത്തെ കുറെ വർഷങ്ങളോളം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ഒരു സക്സസ് സ്റ്റോറിയാണ് ഞാൻ അതിൽ പറയുന്നത്
പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തതാണെങ്കിൽ പോലും ആരെയും അധികം വേദനിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ അത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്രയും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഘട്ടം വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളത് അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ആ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിന് കണ്ടന്റിന് വേണ്ടി എന്ന് പറയുന്നു ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാതെ ഒരു ഇൻ ലാസ്റ്റ് ഇട്ട വീഡിയോയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് നാലും അഞ്ചും റെസിപ്പി രാവിലെ അഞ്ച് മണി തൊട്ട് പണി തുടങ്ങി രാത്രി രണ്ട് മണിക്ക് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനിരുന്നു വോയിസ് ഓവർ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും മൂന്നര മൂന്നേ മുക്കാലായി അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടേലും വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സെന്റ് അടിക്കുന്നു സെന്റ് അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് അതിന് ഞാൻ ഒരു സെന്റ് അടിച്ചിട്ടില്ല അതിൽ ആകെ പറയുന്ന മറ്റ് റെസിപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ആകെ പറയുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടിഫൻ ബോക്സുകൾ ഞാൻ ഇത്ര ദിവസം ടിഫൻ ബോക്സ് റെസിപ്പീസ് ലഞ്ച് ബോക്സ് റെസിപ്പീസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല കാരണം വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല നമുക്ക് ഒരേ കുറെ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സ് തളരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൈക്കും ബലം ഉണ്ടാവൂല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലഞ്ച് ബോക്സ് ഒന്നും ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആണ് അതിലാകെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അത് സെന്റ് ിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശരിയാണോ ചോദിച്ചപ്പോ സീരിയസ്ലി എനിക്ക് നല്ലോണം സങ്കടം വന്നിട്ടാ കമൻസ് നമ്മളെ ബാധിക്കരുത് എന്നുള്ള ഒരു വിഷയം ഒരു തന്നെയാണ് പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സങ്കടം ഉണ്ട് അപ്പൊ ദയവ് ഇത് മറ്റ് വ്ളോഗേഴ്സ് ആയിട്ട് എന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യണ്ട അവരുടെ പോലെയുള്ള ഒരു ലൈഫേ അല്ല എന്റേത് എന്റെ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും കണ്ടന്റ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടാറുള്ളൂ ഇനി ഒന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ മെയിൻ കണ്ടന്റ് സോഴ്സ് എന്റെ മെയിൻ സോഴ്സ് തന്നെ അതാണ് എന്റെ ഓരോ വീഡിയോസിലൂടെയും ഹൗ ഐ മാനേജ് എന്റെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്ന് കാണാൻ വരുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഒത്തിരി എന്റെ സഹോദരിമാരുണ്ട് അവർക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ബ്ലോഗിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് അറിയാത്ത എനിക്കറിഞ്ഞ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ടീച്ചിങ് ആണ് ടീച്ചിങ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരിട്ട് കുട്ടികൾ വന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവർ പൈസ വാങ്ങുന്നു ടീച്ചേഴ്സ് ഇപ്പോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അതിലൂടെ നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എല്ലാവരും പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് എല്ലാവരും തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ ജീവിക്കണം എന്നു പറഞ്ഞാൽ ആരും യൂസ് ചെയ്യാതൊന്നും ഇരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞു വന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒത്തിരി എന്റെ ഒത്തിരി കാലത്ത് എന്റെ ആ വലിയൊരു ആഗ്രഹം അതിനുള്ള ഫസ്റ്റ് പടി എന്ന എന്ന നിലക്ക് ഞാനിതേ ഒരു പ്ലോട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം എന്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലം അഞ്ച് സെന്റാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ പറയാം ഇത് വന്നിട്ട് ഇത് എന്റെ ആധാരമല്ല ഇത് വന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു അടിയാധാരം പറയില്ലേ ആ ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പൊ രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി പത്ത് ദിവസം ഇനി പത്തല്ല മൊത്തത്തിൽ പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു സംഭവം കിട്ടാന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടാ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ എന്റെ ഒരു ബിസിനസിന്റെ ഒരു സംഭവമായിട്ടൊരു സംഭവം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ സബ്സ്ക്രൈബർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബിൽഡറാണ് അപ്പൊ അവരെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും നടക്കൂല ഇനിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കാണിച്ച കൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലാണെങ്കിലും അല്ലാതെ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതായത് ഫിനാൻഷ്യലി ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വരാം വരുമ്പോഴുള്ള നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ കയ്യിൽ സത്യം പറഞ്ഞ കോടികളോ ലക്ഷങ്ങളോ ഒന്നും എടുത്തു വെക്കാനില്ല ചക്രശ്വാസം വലിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങളും
നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ദാരിദ്ര്യം പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും ഒരു പൈസ വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രഗിൾസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സക്സസ് ആവുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലാതെ ദാരിദ്ര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും എന്നൊന്ന് സഹായിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ആരും മുന്നിലും പോയി നിന്നിട്ടില്ല അലഹദില്ല ഇനി നിൽക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നും വിചാരിക്കും നിൽക്കേണ്ടി വരരുത് പഠിച്ചുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരെയും സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് തുടർന്നും വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതും ഒരു സഹതാപത്തിന്റെയോ മറ്റേന്റെയോ പേരിൽ ഒന്നും നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണണമെന്ന് പറയില്ല നമ്മുടെ ചാനലില് കാണാൻ അതായത് സ്ത്രീകൾ നമ്മുടെ സഹോദരിമാര് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ് ടിപ്സ് ഹെൽത്ത് ടിപ്സ് പിന്നെന്താണ് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു വീട് മാനേജ് എങ്ങനെയെന്നല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ എന്നല്ല ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാം ആ രീതിയിലുള്ള വീഡിയോസ് ഇപ്പം ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് അങ്ങനെ എൻ്റെ ലൈഫ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ലൈഫ് പോകാൻ പറ്റും എന്ന് വരില്ല കാരണം ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളത് ചിലപ്പോൾ രാവിലെ വീഡിയോ എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വൈകുന്നേരം വരെയും വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നാല് മണിക്കും അഞ്ച് മണിക്കും കഴിക്കേണ്ട അവസ്ഥകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു സ്റ്റുഡിയോ പോലും ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വീട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂല എങ്കിലും ഞാൻ മാക്സിമം നല്ല രീതിക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അത് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കാനാണ് നോക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എനിക്കൊരു സപ്പോർട്ട് തരാ എന്നുള്ളത് ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തരുന്ന സമയത്ത് ആ വീഡിയോ കാണുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളും അതിൽ ഒരു പങ്കാളി ആവുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിലുള്ള മേജർ സോഴ്സ് ഓഫ് എന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾ പരസ്യം കണ്ട് ഒക്കെ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന യൂട്യൂബ് എനിക്ക് തരുന്ന ആ ഒരു വരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വരുമാനം ഇതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും ആ ഒരു കൂലിയും കിട്ടും അപ്പൊ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് പിന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ഡിവോഴ്സ് ആയോ എന്താ ഹസ്ബൻഡ് കാണിക്കാത്തത് ഞാൻ പറയരുത് എന്ന് വിചാരിച്ച കാര്യമാണ് പല കാര്യങ്ങളും ഒരു ഫാമിലി ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഹേർട്ടാവും പിന്നെ അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയരുത് എന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇപ്പം ആരെയും കണ്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വന്ന് അങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ തുടങ്ങിയൊരു സംഭവമേ അല്ല ഞാൻ മാത്രമായിരുന്നു അപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളെ കാണിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിനെ കാണിക്കണ്ട എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു തീരുമാനം ആയിരുന്നു ആണ് ഇനി അത് എത്ര ദിവസം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു തീരുമാനം അത് എടുക്കേണ്ടി വന്നു എടുക്കാനുള്ള റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഓക്കെ നമ്മുടെ പൈസ മാത്രം മതി അങ്ങനെ എന്നുള്ള ഒരു ഇതൊക്കെ വന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ എൻ്റെ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു രണ്ട് മാസം മുമ്പത്തെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒന്നല്ല എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ചാനലിന് സ്ട്രൈക്ക് തരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൂപ്പരെ കാണിച്ച ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ അതായത് മൂപ്പരക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ സ്ട്രൈക്ക് തരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചു നമ്മൾ ഇപ്പം അത്യാവശ്യം ഞാൻ അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് യൂട്യൂബ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട
അപ്പൊ ഒരാളെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും നേടണം എന്നൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോ അവരെ തന്നെ ആഗ്രഹിച്ച് എന്റെ വീഡിയോയിലൊക്കെ വരാൻ എത്ര തന്നെ ശ്രമിച്ചാലും ഞാൻ കാണിക്കൂല ഇത് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അഹങ്കാരമായിട്ട് അങ്ങനെ വല്ലതും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം പക്ഷെ വേറെ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം തന്നെ അങ്ങനെ റിവീൽ ചെയ്യാനും പറ്റൂലോ അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ കാണിക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഇതുവരെയും എന്താ പറയുക ഈ നിമിഷം വരെയും ദിവസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ആയിട്ടില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് പേര് കമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്തു എന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പോഴും സർവൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മോഡിലാണ് പോയിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി എല്ലാം തീർന്നു കഴിഞ്ഞു ഡിവോഴ്സ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ ഹസ്ബൻഡ് പോയല്ലോ അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കണ്ട അതൊക്കെ ആ ഒരു സമയങ്ങളിൽ നടന്ന ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു രണ്ടു പ്രാവശ്യം പോയി പിന്നെ വന്ന അങ്ങനെ സംഭവം അപ്പൊ സർവൈവിങ് മോഡിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കുറെ ഇങ്ങനെ കമൻസ് ഒക്കെ വരിക ഞാൻ അത് അവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചതാ അപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടും അതിനെ മാത്രം ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെ കമൻസ് ഇടാം എല്ലാരും അല്ല കേട്ടോ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ മാത്രം പറയുന്നത് നമ്മളുടെ റെസിപ്പി റെസിപ്പീസിലെ വല്ല ഡൗട്ടുകൾ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് വാ സിലത്ത സൂപ്പർ എന്നൊക്കെ പറയാം അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമൻസ് ഇട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോ ആളിവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ കാണിക്കില്ല കാണിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടഞ്ഞ് ഇനി ആര് പരിശ്രമിച്ചാലും ഞാൻ കാണിക്കൂല കാരണം അവരാരും ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മൾ യൂട്യൂബിലേക്ക് വന്നത് അപ്പൊ ഇനി മുന്നോട്ട് അങ്ങനെ പോകും പിന്നീടുള്ള കാര്യം എനിക്ക് അറിയില്ല അത് നോക്കാം ഇൻഷാല്ല പിന്നെ എന്താണ് അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയോ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചതായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ വീഡിയോ എന്തായാലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ലെങ്ത് ആയിട്ട് പോകും പിന്നെ വേറെ വീഡിയോ എടുക്കാനാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ തോന്നി ഇതൊന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇത് ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാര്യം എല്ലാവരുമായിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ നോർമലായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വീഡിയോസിലേക്ക് പോവാം പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ സംശയങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് തീർത്തു തരാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ വന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് നല്ല സുഖമുള്ള ഏർപ്പാടാണ് നമുക്ക് വേറെ ഒരു പണിയും ചെയ്യണ്ട എഡിറ്റിങ്ങും കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല വെറുതെ അങ്ങോട്ട് വീഡിയോ അങ്ങോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ വീഡിയോസ് വല്ലപ്പോഴും മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടേ ഉണ്ടാവില്ല മീൻസ് ആ ഒരു അൺടോൾഡ് സ്റ്റോറിക്ക് മുമ്പൊന്നും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടേ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ മെയിനായ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യലി ഹെൽപ്പ് എന്തിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ചക്രശ്വാസം വലിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു സംഭവം പോലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ചിലർ വിചാരിക്കും എന്തിൽ എടുത്തു വെക്കാനുള്ള പൈസ കുറെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു പൈസ സത്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിൽ ഇല്ല എന്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് രൂപയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഞാനൊരു അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ മീൻസ് അഞ്ച് രൂപയാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ അത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല നമുക്കും വിഷമാവും ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ട് അയ്യോ പഠിച്ചോണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാനില്ലല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്ന തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമല്ലേ പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ നമ്മള് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പോയ സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ കാണിച്ചാലാട്ടാ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തില് ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാമിലിക്ക് ഇതുപോലെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ കഴിയാനും പറ്റൂല പക്ഷെ ജീവിക്കേം വേണം എന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാള് ഒന്ന് കൈപിടിച്ചു കൊടുത്താൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെങ്കിലും എന്നെ കൊണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ മുമ്പ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എന്റെ വരു
എന്താണ് ഈ സംഭവം അതൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അതിനൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ അതുപോലെ ഈ വാങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് കറണ്ട് വരാനുള്ള പോസ്റ്റ് സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് വരുത്തിക്കാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ അമ്പതിനായിരം രൂപ വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ച് ഭയങ്കര ഒരു ടെൻഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ സമയമാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഏണിങ്സ് കുറച്ചും കൂടെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ പോലുള്ള ഒരു സംഭവം പിന്നെ എൻ്റെ മാനസികമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇപ്പോൾ സ്ട്രെസ് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നും മാറി ഏണിങ്സ് കൂട്ടുക എന്നുള്ള ഒരു ഇതും കൂടെ ഞാൻ അതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് മേ ബി നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ അധികം വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ള മീൻസ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിലു ടോക്സ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് പോലും എനിക്ക് ശരിക്കും വലിയ ഉറപ്പില്ല കാരണം ഒരുപാട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചില സമയം തോന്നി എന്തിനാ ഞാനിങ്ങനെ വെറുതെ ഓരോരുത്തരും ആട്ടും തുപ്പും കേൾക്കുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നിപ്പോകൂട്ടാ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് മാറി നിന്ന രീതിയിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അത് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇവർക്ക് താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീട് മീൻസ് ഒരു കുഞ്ഞ് വീട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റൂമും അവർക്ക് കിടന്നുറങ്ങി സമാധാനത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങി അടിയും തൊഴിയും അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനം ഇല്ലായ്കയും ഒന്നുമില്ലാതെ ഒരു പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ആ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പായിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പരിപൂർണമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ സപ്പോർട്ടും എനിക്ക് അത്രയും വേണം കാശ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മീൻസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കാശ് തരണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനത്തെ സംഭവമേ അല്ല ഇതൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ അധ്വാനത്തിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഏൺ ചെയ്ത് അധ്വാനിച്ച് അതായത് എൻ്റെ ശരീരം വേർത്ത് അധ്വാനിച്ച് അതിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ഏൺ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത് വലിയ രീതിയിൽ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ അത് എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ആ ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു സംഭവം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പായിട്ടായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടെ അങ്ങനെ ഈ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് സ്വന്തമായിരിക്കാണ് പിന്നെ ഇത് വന്നിട്ട് എന്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ചിലവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫാമിലിക്ക് ഞാൻ വീട് കൊടുക്കുകയാണെന്നോ അങ്ങനെ വല്ലതും തെറ്റിദ്ധരിക്കാം ഇപ്പോ എനിക്ക് ഇവർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഓൺ പ്രോ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു എന്നും അവര് ഒന്ന് സ്റ്റേബിളായി സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റി ഇനി ഭർത്താവിന്റെ ആ ഒരു അടിയും തൊഴിയും അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായിട്ടുള്ള പീഡനത്തിലേക്കും തിരിച്ചു പോകണ്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയും മാനസികമായിട്ടും സാമ്പത്തികമായിട്ടും അവർ സ്റ്റേബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണ്ട മറ്റൊരു താമസ സൗകര്യം അവരെ ഏർപ്പാടാക്കി അവർ പോവുകയും മറ്റൊരാളെ വീണ്ടും അതേ സംഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും ഇതിപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് എന്നുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് വീട് എന്നുള്ള സംഭവമാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോ എന്റെ വരുമാനമൊക്കെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ അങ്ങനെയാണ് ആക്കാം പക്ഷെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കഴിയില്ല അത് പിന്നീട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ജനിച്ചു നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ചു ആരും അറിയാതെ മരിച്ചു എന്നതിനേക്കാളും ഉപരി നമ്മൾ ജനിച്ചു ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടെങ്കിലും അവരുടെ കണ്ണുനീർ തുടക്കാൻ പറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ മരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനും നമ്മൾ നാല് നല്ലത് പറയാനും നാല് ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നതും വലിയൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാളായിട്ട് ജീവിച്ച് മരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം ഇതേ തന്നെ മക്കൾക്കും ഞാൻ പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട് വളർത്താനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ മാനസികമായിട്ടൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാതെ കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ആയിക്കൊണ്ട് മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു സന്തോഷം ഉന്മേഷം അല്ലെങ്കിൽ വിഷമങ്ങളോ ഒന്നും ഇ
അങ്ങനെ ഞാൻ വൺ മില്യൺ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിൽ പഠിച്ചു എന്നെ ശിക്ഷിക്കും അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചതിന് നിങ്ങളും മറുപടി പറയേണ്ടി വരൂലെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാതിരിക്കുക വൺ മില്യൺ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് അടിക്കട്ടെ അതിൻ്റെ പുറകിലേക്ക് പോകാനൊന്നും നമുക്ക് ടൈമില്ല ഒന്നാമത്തത് നമുക്ക് നമ്മുടെ രാവിലെ എണീച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വേഗം കുട്ടികൾക്ക് ഉള്ളത് ആക്കി കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ അത് വീഡിയോ എടുക്കണം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ എഡിറ്റിങ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ വീണ്ടും ഈ സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വന്തമായിട്ട് അത് വെയിൽ കൊള്ളാൻ പോലും സമയം കിട്ടാതെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ വൺ മില്യൺ എന്നുള്ളത് ആകുമ്പോൾ ആവും അത് പഠിച്ചോന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എപ്പോൾ ആവണം എന്നുള്ളത് ആ സമയത്ത് ആവുള്ളൂ അല്ലാതെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കി ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കില്ലല്ലോ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു പോയ പാസ്റ്റിലെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ വീഡിയോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവരെ കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത്രയും സപ്പോർട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഒരു സഹോദരിയെ പോലെ വന്നിട്ട് ഓരോന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ സമാധാനപ്പെടുത്തുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ചിലരെ കമൻസ് ഒക്കെ കാണുന്നത് എൻ്റെ എൻ്റെ കണ്ണ് തന്നെ നിറഞ്ഞു ഇത്രയും സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതന്നെയാണ് ഞാൻ സംഭാഷിച്ചതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ എൻ്റെ ഒരു സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അലഹമില്ല പിന്നെ ഒരുപാട് ഉമ്മമാരിങ്ങനെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് കാണിച്ച് അവരെ വിളിച്ചിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ പോലും വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരോടും താങ്ക്സ് ഉണ്ട് പറയാനും മൊബൈൽ പോലും ശരിക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ വാട്സപ്പ് പോലും യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത ആൾക്കാർ വിളിച്ചിട്ട് സിലിം ഓൺലൈൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്നൊക്കെ അവരുടെ പറഞ്ഞു ആ ഉമ്മ ചിലപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങളെ എനിക്കൊന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പോലും ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയിട്ടാണ് എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു സ്നേഹം നേരിട്ട് അറിയാനും വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പൊ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവർ ഇൻഷാദ ബൈബി ടേക്ക് കെയർ അസ്ലാം വലൈക്കും വരഹത്തുള്ളാഹി വർക്കാത്തഹോ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഓർത്തത് എന്റെ സൗണ്ട് എന്താണ് ചേഞ്ച് എന്ന് ചിലർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചിലർ പറഞ്ഞ് സൗണ്ട് മനഃപൂർവ്വം മാറ്റി സംസാരിക്കണം എന്നുള്ള പോലെ എനിക്ക് അറിയില്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അങ്ങനെ പറയണത് എന്റെ സൗണ്ട് വേരിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് കരഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് ഒച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചു ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള വീടല്ലേ ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ടോ അങ്ങനെ വല്ലതൊക്കെ ആയിരിക്കാം അല്ലാതെ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം എൻ്റെ സൗണ്ട് ബ്ലോഗിൽ മാറ്റി സംസാരിക്കുന്നു എന്നല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എൻ്റെ സൗണ്ട് വേരിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് എനിക്കറിയില്ല ചിലവർ തൈറോയിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിനൊന്നും സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറകെ പോകാതിരിക്കണം അപ്പോൾ വൈ ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഒരു പുറകെ അപ്പോൾ അന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു വലിയൊരു സംഭവം ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് എന്ന് അത് ഇതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനൊരു നമ്മുടെ ബേറാപ്പളൊന്ന് മരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് പറിച്ച് കഴിച്ച് പിന്നെ അങ്ങനെ അതേ ബാങ്കിലേക്കാണ് പോയിട്ടുള്ളത് ബാങ്കിൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിൽ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലായിരുന്നു കേട്ടോ പൈസ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഓണർക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കൊണ്ടോ ഉള്ള തീരുമാനങ്ങളോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യമോ അല്ല എത്രയോ വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിച്ച് ഓരോ ഐഡിയാസൊക്കെ ഇട്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കി മെല്ലെ മെല്ലെ ആയിട്ട് ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നതാണ് ചിലർ വിചാരിക്കും ഓ സിലൂക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഭാഗ്യമാണ് സിലൂക്ക് നല്ല വരുമാനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒന്നല്ല ഈ വരുമാനം ആദ്യം വരണം അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഐഡിയാസ് ഉണ്ട് ഈ ഐഡിയാസ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വരുമാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓടി നടക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വിചാരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പണിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിച്ചാൽ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നടത്തിക്കാനും സാധിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പണിയെടുക്കുക
ഒക്കെ ഉയർത്തട്ടെ നിങ്ങളുടെയും കൂടെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിൽ എന്നെ പോലെ ഒരു പെണ്ണിന് ഇത്രയൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ അത് ഞാൻ എൻ്റെ മാക്സിമം നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എനിവേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞാൻ ഇനി നമ്മുടെ സ്ഥലമൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് കാണിക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല അതൊക്കെ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് ഇൻഷാല ബേബി ടേക്കർ അസ്സാം വലൈക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ ഷെയർ ചെയ